Bien, bah, je vous propose de démarrer, puisqu'en fait, la plupart des personnes qui avaient validé leur participation sont connectées. Merci beaucoup. Euh, C'est appréciable de voir que vous nous suivez euh, régulièrement. Donc, ce matin, dans le euh, meeting Gubi, nous allons parler de Dynamo pour Civil 3D. Euh, avec euh, Philippe Loru de Prodware qui participe avec moi aux animations du groupe utilisateur. Et puis nous aurons un invité, c'est Guillaume Desmet, Suez Consulting, qui euh, nous fera part de son expérience en tant qu'utilisateur de Dynamo pour Civil 3D. Alors je vais faire une partie euh, d'introduction euh, sur ce webinaire. Euh, on utilise donc GoToWebinar. Par défaut, vos micros sont coupés. Euh, si vous voulez, vous pouvez échanger avec nous par le module de, de chat et envoyer vos remarques, vos questions par écrit, ou euh, sinon vous levez la main ou vous ouvrez votre micro. Hein. Je pense qu'on est tous euh, euh, suffisamment. Euh, euh, adultes pour faire les choses euh, correctement. Donc euh, n'hésitez pas si vous souhaitez intervenir, si vous avez des questions ou des remarques. Le groupe, le Gubi, euh, vous avez dû remarquer, donc il est arrivé sur LinkedIn. Euh, je pense que ce sera peut-être plus facile, plus interactif euh, pour euh, faire passer les messages, pour lancer des conversations et pour euh, vous euh, faire passer les invitations pour les différents événements. Donc, euh, si vous n'avez pas encore rejoint le groupe sur LinkedIn, c'est assez simple. Euh, vous faites une recherche Gubi et puis euh, vous demandez à rejoindre le groupe. Euh, on validera votre, euh, votre participation, évidemment. Le groupe est toujours présent sur Meetup. Euh, Aujourd'hui, on va garder un meet-up encore euh, un, un petit moment parce qu'il y a quasiment, euh, il y a presque 200 inscrits dans le groupe aujourd'hui. Donc, euh, selon comment le groupe sur LinkedIn évolue, on verra si on conserve ou pas le groupe Meetup. La plateforme Meetup est un peu plus euh, compliquée, un peu moins connue que LinkedIn. Donc, si ça marche bien sur euh, LinkedIn, euh, on ne conservera peut-être pas Meetup. Je vous rappelle que tous les contenus tout ce qui est produit, les enregistrements vidéo, les supports, euh, et éventuellement les fichiers, les ressources qui sont utilisées dans les meetings Gubi sont publiés sur le projet BIM 360 du groupe utilisateur. Si vous n'y avez pas accès, n'hésitez pas à revenir vers moi euh, pour me demander l'accès à ce projet BIM 360. Je n'ai besoin que d'une adresse euh, internet officielle de votre part pour vous ajouter à ce projet BIM 360. Donc contactez-moi via Meetup, via LinkedIn ou par email, comme vous voulez, et je vous ajouterai à ce, à ce groupe. Vous aurez accès à tous les contenus. Dynamo pour Civil 3D, donc le, le, sujet, le sujet du jour. Alors pourquoi Dynamo euh, Les grands points forts de Dynamo, ça va être la manipulation des données euh, d'une façon totalement différente par rapport à l'interface utilisateur aux capacités de civil 3D aujourd'hui, euh, qui permet des choses totalement différentes et beaucoup plus étendues. La génération de géométrie euh, à travers Dynamo et aussi et surtout l'automatisation de tâches avec Dynamo. On parle souvent de euh, design automation lorsqu'on évoque Dynamo, c'est le positionnement de Dynamo, c'est-à-dire c'est avant tout un outil euh, dont le point fort est d'automatiser les tâches euh, sur l'outil auquel il est connecté. Donc ce matin on parle de Dynamo pour Civil 3D, euh, bien sûr il existe Dynamo pour Revit qui a la même approche, c'est le même concept, mais là on utilise bien Dynamo pour Civil 3D. Donc un exemple que vous voyez tourner dans la vidéo, c'est un script très simple de Dynamo, Donc, vous voyez l'interface de Dynamo sur Civil 3D ouvert, et ici par exemple uniquement pour gérer des remplissages de formes fermées dans un DWG. Donc ça, la limite, il n'y a pas besoin d'avoir les outils de Civil 3D pour faire ça, c'est le volet, je dirais, Dynamo pour AutoCAD, mais ça permet de simplifier énormément ce type d'approche. Je sélectionne toutes mes formes fermées dans mon DWG avec les blocs de Dynamo et je gère les remplissages, hachurage, les orientations, les échelles, les couleurs, 
toutes ces choses-là avec des scripts. Ça me permet de simplifier les choses. Voilà. Si vous souhaitez démarrer sur Denamo, euh, la première chose à faire, c'est euh, de prendre connaissance du guide Dynamo qui est en ligne. Vous voyez qu'il y a une version française. Et là, vous allez avoir accès à euh, une excellente ressource pour comprendre euh, et pour s'initier à Dynamo d'une manière générale. En gros, c'est quoi le concept de Dynamo Donc, vous aurez ce lien là, euh, primeur dot Dynamo BIM. Le support que je vais partager dans BIM 360, hein, dans le projet BIM 360, tous ces liens seront actifs. Tous les liens qu'on va partager, ils resteront actifs, donc vous, vous n'aurez qu'à récupérer le support et euh, cliquer sur les liens pour vous rendre sur les ressources. Donc ça, le guide Dynamo, c'est vraiment la première chose à consulter si vous souhaitez vous initier au concept de Dynamo. Pour aller un petit peu plus loin, vous avez le forum Dynamo BIM. Euh, qui est euh, aussi accessible en ligne et vous avez une rubrique civile dans le forum Dynamo où vous retrouverez tous les fils de discussion qui concernent Dynamo pour Civil 3D. Je vais faire une rapide introduction des principaux nœuds Dynamo. Je pense que c'est intéressant pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas très bien et qui souhaitaient euh, comprendre les principes, le concept. Donc, dans Dynamo, on va manipuler des, des nœuds, des blocs. Philippe va nous montrer ça euh, après mon introduction. Euh, un nœud, un bloc Dynamo, euh, c'est constitué euh, d'un du, nom en en-tête. Ici, vous avez euh, euh, point.bycoordinate. Le, des ports d'entrée, c'est-à-dire que d'un bloc Dynamo, il faut qu'il qu ait des entrées et des sorties, le, le, le traitement qui est fait par le bloc va euh, à partir des entrées vous générer, euh, vous donner accès à une, à une sortie. Donc vous avez le, le corps le, le, du, du, du nœud, du bloc, Alors, moi j'ai tendance à appeler ça bloc, mais en fait c'est des nœuds hein, dans le vocabulaire. Euh, L'icône de combinaison, c'est des fonctionnalités plutôt avancées euh, qu'on ne va pas évoquer aujourd'hui. Et vous avez surtout ces liens de connexion entre les, entre les différents nœuds. C'est euh, la base des scripts que l'on construit dans Dynamo pour euh, générer des, euh, des automatismes, des actions avec Dynamo. Vous avez quelques nœuds clés très importants, euh, et je pense qu'ils peuvent aider aussi à comprendre le, le principe du fonctionnement. Par exemple, lorsque vous démarrez, euh, il faut préciser à Dynamo sur quel document euh, Dynamo doit agir. Donc, il y a un nœud qui s'appelle euh, « document courant ». Et là, vous précisez le nom du DWG sur lequel vous souhaitez euh, travailler à partir du script Dynamo que vous allez construire. Euh, pareil pour les espaces. On est sur un DWG, sur un principe d'autocad, espace objet, espace papier. Il faut préciser à Dynamo dans quel espace vous souhaitez qu'il travaille. Ici, euh, euh, attention, là, il peut y avoir une confusion, euh, ça s'appelle un, un, un bloc. Le, la, la notion d'espace, espace papier, espace objet. La sélection des objets euh, par Dynamo euh, par rapport à la, aux opérations que vous souhaitez réaliser. Vous avez un nœud qui s'appelle type d'objet, object, object types, et vous allez avoir un menu déroulant dans lequel vous allez avoir tous les types d'objets euh, à votre disposition. Et là, vous allez préciser c'est quoi le type d'objet sur lequel vous souhaitez travailler. Euh, vous pouvez avec ça demander à Dynamo de sélectionner dans votre DWG tous les objets d'un type particulier en, en reliant ces, ces deux nœuds. Vous sélectionnez le type d'objet et vous lui dites sélectionne tous les objets de ce type-là que je viens de te préciser. Lorsqu'on va parler de, de géométrie et de passage entre des objets de géométrie civile 3D à Dynamo, vous avez aussi des nœuds qui sont dédiés à ces fonctionnalités là donc pour passer d'une géométrie civile 3d vers une géométrie que dynamo va savoir comprendre et interpréter vous avez un nœud dédié object dot geometry et puis vous avez le sens inverse d'une géométrie générée dans dynamo pour la transposer dans civil 3d vous avez un nœud qui s'appelle object by geometry un nœud très important les liens avec excel vous avez des données excel vous voulez les envoyer vers dynamo vous avez un nœud dédié à ça, euh, data.importExcel. 
Donc il faudra lui préciser le fichier, le nom du, de l'onglet, etc. Que vous souhaitez, où sont stockées les données que vous souhaitez utiliser. Et bien sûr, vous avez le nœud qui permet d'aller dans l'autre sens. Des données générées avec votre script Dynamo pour les renvoyer vers Excel. Donc, je viens d'évoquer rapidement, vous avez deux approches différentes, enfin deux niveaux d'approche, je dirais. Il y a le niveau AutoCAD et le niveau Civil 3D. La principale différence, c'est que lorsque, à travers Dynamo, vous allez accéder au nœud Civil 3D, ça sous-entend que vous allez accéder à des fonctionnalités propres à Civil 3D, avec des objets, infrastructures de Civil 3D. Dans la rubrique AutoCAD, vous allez accéder à des euh, fonctionnalités qui vont concerner des entités propres à AutoCAD. Donc c'est les, les espaces objets, espaces papier, la notion de ligne, de polyligne, de points, euh, voilà, les choses plus classiques des WG AutoCAD, vous allez les retrouver dans cette rubrique. Le Civil 3D Toolkit, ça c'est extrêmement important, très intéressant pour l'usage de Civil 3D, de Dynamo sur Civil 3D. Parce que donc, si je reviens juste ici, il y a par défaut déjà dans Dynamo pour Civil 3D toute une série de, euh, de fonctionnalités, de blocs, de nœuds euh, à disposition. Mais il, a, euh, il, il est extrêmement intéressant d'avoir euh, aussi des, euh, des, des, des fonctionnalités préparamétrées plus de, de données à disposition pour lorsque vous souhaitez générer des scripts, lorsque vous souhaitez paramétrer vos, vos, vos fonctionnalités, vos automatismes avec Dynamo, avoir accès à euh, d'autres euh, nœuds préexistants, mais qui sont déjà des, des choses préparamétrées euh, qui vont faciliter l'usage de Dynamo sur Civil 3D. C'est disponible à travers le Civil 3D Toolkit, qui est un package de Dynamo à installer sur votre Dynamo. Donc ici, vous voyez, dans, la, dans, la, dans les onglets euh, Dynamo, vous avez une entrée package. Vous euh, précisez que vous souhaitez rechercher un package particulier. Vous sélectionnez Civil 3D Toolkit. Il va apparaître dans la liste et vous l'ajoutez à votre euh, Dynamo euh, ouvert sur Civil 3D. Ça va vous permettre d'accéder à toute une série de nouvelles entrées ici, dans les add-ons, sur votre euh, sélecteur euh, Dynamo euh, pour Civil 3D ici. Donc vous, vous retrouverez le Civil 3D Toolkit avec une série d'entrées, avec des choses particulières, euh, Land Development, Pipe Networks. Donc ici vous allez retrouver par exemple des fonctionnalités Dynamo préparamétrées qui vont vous aider à construire des scripts euh, pour manipuler les réseaux de canalisation dans Civil 3D. Le Civil 3D Toolkit, il est implémenté régulièrement. Il y a notamment deux, deux personnes, deux experts Civil 3D, qui sont euh, Paolo Serra euh, en Italie, Safiage en France, qui sont très actifs sur Dynamo pour Civil 3D et qui mettent régulièrement à jour Civil 3D Toolkit. Donc c'est vraiment une ressource qui est très très intéressante parce qu'en fait ils travaillent. Euh, donc tous les deux sont des, euh, des, des membres Autodesk et ils sont très actifs aussi sur le forum. Ça veut dire que par rapport aux discussions qu'il y a sur le forum, aux besoins, euh, à leurs tâches aussi euh, personnelles, euh, ça oriente beaucoup les, les implémentations que Paolo et Safi font sur le Civil 3D Toolkit. Une autre source très intéressante sur le Civil 3D Toolkit, qui est vraiment une ressource euh, qu'il faut connaître hein, pour faire du, du Dynamo sur Civil 3D. C'est une euh, présentation Autodesk Université euh, qui a été euh, présentée euh, sur le dernier événement, donc qui était en mode virtuel, c'était en, en novembre 2020, euh, et c'est une, une classe qui est dédiée à la présentation, à, aux, aux bonnes pratiques, aux bons usages du euh, Civil 3D Toolkit euh, pour, euh, pour Dynamo. Donc à nouveau, le lien est ici. Euh, vous aurez accès à ce lien euh, en récupérant le support. Je vous encourage vraiment à consulter cette présentation. Il y a la vidéo. Il y a le support, tout est, euh, vous pourrez télécharger euh, tous, les, tous les éléments qui ont été produits et qui sont mis en ligne 
à disposition gratuitement par euh, Joanne Loua, qui est le speaker qui a préparé cette session. Elle est vraiment très très intéressante, il y a beaucoup de choses. Et puis lorsque vous démarrez de zéro, euh, lorsque vous installez euh, Dynamo sur votre, euh, votre, dans votre, sur votre installation, sur votre machine, vous allez retrouver des scripts, des points DIN ici, qui seront euh, stockés à ce, à ce chemin, programme data, Autodesk, Civil 3D, Dynamo, Sample. Et là, bah, c'est des scripts Dynamo que vous aurez, euh, auxquels vous aurez accès euh, par défaut et que vous pourrez lancer pour vous faire la main, pour tester, pour voir comment tout ça réagit. Donc euh, c'est une bonne façon euh, de tester rapidement sans avoir à aller chercher des scripts à droite ou à gauche. Je vais passer la main à Philippe qui va euh, nous montrer des manipulations, aller un petit peu plus loin. Avant tout, euh, j'ai un sondage, euh, juste une question rapide à laquelle j'aimerais que vous répondiez. Est-ce que vous avez déjà utilisé Dynamo pour Civil 3D Alors, on est sur à peu près moitié, moitié. À... Alors, finalement, finalement, on a. Merci beaucoup. On a 65% de non, 35% de oui parmi vous aujourd'hui. Ok. Donc. Euh... Euh, on est plutôt euh, sur euh, euh, vous êtes plutôt ici en découverte on va dire donc on va rester à un niveau euh, assez euh, assez basique et on va euh, vous montrer vraiment les l'intérêt euh, de prendre en main de commencer à tester à, à exploiter dynamo pour civil 3d ok merci beaucoup pour avoir répondu et bien philippe je te passe la main eh bien, bonjour à tous. Donc, je vais partager mon écran. Euh, par contre, il faut que tu me donnes la main. Alors, je pense. Besoin... Ou... Alors, faut que je te donne la main. Alors, attends, Philippe Leroux. Je vais te désigner présentateur. Voilà. Voilà. Montrer mon écran et je vais choisir euh, le premier écran. Voilà. Donc, vous le voyez. Bon, Ça donc euh, bah, j'espère que vous allez bien. Donc, euh, ravi de vous, re vous revoir. Donc, euh, bon, là, j'ai un petit euh, script Dynamo, effectivement. Un petit, il est peut-être un, un peu long. <rire> euh, il qui... y en a des plus gros, il y en a des plus gros. Fait, euh, faut, faut, certaines faut pas choses. Être donc, voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait ce, 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 ce petit truc-là En fait, euh, j'ai juste une surface ici. Et, et quand je m'amuse, en fait, à, à dessiner une une polyline autocad d'accord donc c'est de la 2d hein. euh, bon là déjà juste première note une polyline autocad euh, en fait j'ai une, une flèche ici qui me donne le sens euh, de la ligne donc ça je l'ai fait avec un, un style de ligne autocad tout simplement hein. donc euh, c'est juste euh, le signe supérieur d'accord avec euh, une rotation de 0 ici donc ça, ça trace un trait de, de un, une unité, ça écrit un texte standard qui a une hauteur de 0,3 avec un angle de 0 et qui est positionné à, à moins 0,5 sur le trait. Et après je finis par un petit bout de trait. Voilà, donc c'est juste un type de ligne. C'est juste une remarque, pourquoi Parce que dans, dans Civil 3D, vous avez la possibilité en fait de, de modifier des, des lignes caractéristiques et de changer la géométrie. Mais ça fonctionne aussi sur des polylignes autocad. Donc inverser le sens d'une polyligne, c'est possible aussi euh, avec Civil 3D. Alors pourquoi je vous montre ça Parce que je... c'est la base de mon calcul, c'est-à-dire que la polyligne va dans ce sens. Donc mon profil en travers type qui est là, c'est une espèce de bordure que je vais mettre dans le dessin, elle va se placer à droite. D'accord Donc à droite de la polyligne. Bon, sauf que là, la polyligne en 2D, et, euh, elle est dans un calque, vous voyez, euh, calque 2. Je vais la prendre et je vais la mettre dans le calque 1. D'accord Et là, à ce moment-là, c'est magique. Il m'a fait un axe, il m'a fait un profil en long, il m'a fait des points cogo et il m'a mis à jour mon projet 3D. Voilà ce que fait Dynamo, en gros, c'est de l'automatisme. D'accord Donc ça peut avoir un intérêt. Vous avez eu un parking avec un plan de référence, c'est ma surface ici, sur, le, sur lequel vous avez des bordures, des îlots, d'accord Ou des, des caniveaux. 
Donc vous dessinez simplement vos polylignes en 2D et paf, vous avez votre projet 3D tout de suite. Donc avec les solides, hein, tout de suite, si j'avais fait l'extraction des solides, j'aurais les solides tout de suite. D'accord Donc, bah, je vais vous décrire un petit peu comment ça fonctionne cette histoire-là. Et puis, bon, bien sûr, avant d'arriver euh, à mon histoire, il y a un petit peu de pratique. Et c'est pas forcément une bonne idée de tout mettre dans le même, dans le même script. Moi, je conseille plutôt de faire des, des petits scripts par thématique. Donc, un script qui va créer des lignes caractéristiques, un autre qui va créer des points cogo, un autre qui va créer des, des axes, un autre qui va créer des profils en rond, et puis un autre qui va créer un projet 3D. On n'est pas obligé de tout mettre les œufs dans le même panier. Il hein. vaut, vaut mieux faire des choses simples. Et on n'a pas besoin spécialement d'être expert pour arriver à faire des choses simples. C'est un peu l'idée de ma présentation c'est de vous montrer des choses simples pour déjà débuter, parce que vous êtes la plupart un, un peu en découverte. Okay, Donc je vais euh, fermer Dynamo, d'accord, je ne l'enregistre pas, Hop. et puis je vais partir sur un, un document finalement de base qui m'a permis de faire euh, cette petite histoire. D'accord Donc au départ, en fait, je n'avais que deux calques, un calque rouge, calque 1 et calque 2 qui étaient bleus. Et je n'avais qu'une surface ici. D'accord Et je souhaite faire un script pour automatiser un certain nombre de choses. Donc je vais dans Gérer, je vais dans Dynamo, et on va commencer par une nouvelle, euh, une nouvelle macro. Hein D'accord Donc vous avez l'interface ici, avec euh, le dessin et euh, les éléments de macro que vous allez déposer. Donc il peut y avoir des éléments qui vont agir sur le document AutoCAD, sur des objets civils ou sur d'autres euh, logiciels. Hein. Donc euh, généralement, tout commence par le document. Alors je vais le mettre en automatique, hein, ma macro, comme ça vous verrez défiler euh, au fur et à mesure ce que je fais. Donc ici dans document, j'ai current. Donc c'est le document courant. Voilà, donc je dépose ceci, et là vous voyez il a déposé quelque chose, et vous voyez ici effectivement le nom de euh, mon document, donc on peut le faire apparaître. Ce document, donc vous pouvez le mettre dans un groupe, d'accord Donc vous pouvez annoter, d'accord Donc ça c'est le DWG. Je vous conseille de mettre des commentaires sur tout ce que vous faites, d'accord Donc dans ce document, qu'est-ce qu'il y a Il y a ce qu'on appelle ici euh, des blocs, on va commencer par... Euh, par ceci. Alors, vous avez euh, des blocs, donc on a une sortie ici qui va rentrer dans l'autre nœud. D'accord Voilà. Alors, là, je n'ai pas la liste des blocs, puisque ça me permet de récupérer un bloc par son nom. Si je veux la liste des blocs, vous voyez, c'est une, interroga une interrogation. Donc, vous avez ici des opérations euh, qui permettent d'interroger avec des requêtes, ou plutôt on interroge euh, comme ceci. À ce moment-là, vous n'avez qu'une seule entrée. Voilà. Donc là, les blocs, j'ai le modèle objet et le modèle papier. En fait, j'ai un espace objet, un espace papier. D'accord Mais si j'avais des blocs aussi TC points, ce sont aussi des blocs que je vais retrouver euh, là-dedans. Hein. Donc, donc ça, ce sont les blocs en fait qui sont présents dans mon document. Je peux également interroger les calques, donc les layers. D'accord Donc c'est sur le même principe. Voilà. D'accord Et j'obtiens ici les calques. D'accord Ensuite, vous pouvez dire, bah, tiens, je veux voir les objets, je vais sélectionner des objets. Donc, on ne va pas agir sur le document, on va faire une sélection ici. Sélection, sélection de, euh, de tous les objets donc d'un type. De tous les objets d'un type. Donc, il va me demander, mais c'est quoi le type Donc, il faudra lui dire objet de type. Et à ce moment-là, on va connecter les deux. Et vous allez lui dire ici, eh bien, qu'est-ce que vous voulez interroger comme objet Donc moi, je vais interroger des polylignes. Donc il va me sortir toutes les polylignes. Par contre, il faut que je lui dise, mais ça vient de quel bloc D'accord Donc ça vient de mon bloc espace objet ou espace papier D'accord Donc c'est cette histoire-là. J'ai un espace objet, un espace papier. D'accord Donc on peut lui dire d'aller chercher ici dans le document ben, des éléments qui se trouvent dans le model space, donc c'est l'espace objet, ou dans le paper space, c'est l'espace papier. Donc ça vient du model space. Voilà. D'accord Donc de mon document, j'ai ici effectivement euh, mon model space. Et dans ce model space, je récupère tous les objets. D'accord Donc j'ai quatre polylignes. Voilà. Alors bien sûr, quand on fait une histoire comme ça, vous voyez, on a tout intérêt 
à euh, sélectionner et à grouper. D'accord Et on met un petit commentaire. D'accord Donc ça, ce sont euh, les polylignes, d'accord euh, Du DWG. D'accord Et de l'espace objet. D'accord Donc vous pouvez mettre de la couleur, clic droit, vous voyez, euh, on peut changer de couleur. Vous vous organisez, hein, il faut que ça soit euh, ludique. D'accord Il n'y a rien de compliqué à ce niveau-là. Hein, donc euh, vous comprendrez euh, assez facilement euh, comment interroger le, le document. Par contre, effectivement, le, le résultat ici, effectivement, j'ai quatre polylignes. Ah, effectivement, j'en ai trois dans un calque et une dans un autre. Donc, ça serait bien de les filtrer. En fait, ici, vous avez une, une liste. On, on fonctionne avec des, des listes, en fait. Hein. Donc, vous pouvez euh, filtrer la liste. Donc, la liste, c'est quelque chose que vous allez retrouver là-dedans. Voilà, ici, liste. Et la liste, on peut la modifier. Moi, ce que je voudrais, c'est récupérer uniquement les polylignes qui se trouvent dans un calque en particulier. Donc, je vais modifier ma liste pour la filtrer. On va la filtrer ici avec un masque. D'accord Donc, filtrer avec un masque. Donc, en fait, le, le résultat ici, c'est une liste. Hein. Je, je vais l'envoyer euh, ici. Donc, là, la liste, elle est, euh, elle est pareille. D'accord par contre, ce que je voudrais, c'est lui dire eh bien, euh, tous les objets qui sont euh, dans le calque numéro euh, 2. D'accord Donc ici, je vais aller interroger AutoCAD. Ce sont des objets que je vais interroger. Et ces objets-là, je vais lui dire, eh bien, euh, tu me récupères leur nom de calque. D'accord Voilà. Donc, ces objets qui sont ici, hop, je les envoie ici. Et il me dit. Apparemment, eh bien, le premier, la première polyligne, elle est dans le calque 2, et les trois suivantes sont dans le calque 1. D'accord Donc après, ce qu'on va faire, avant de filtrer ici, on va faire une égalité. On va lui dire que mon masque, en fait, c'est euh, tout simplement une opération. Donc c'est quoi comme opération C'est de, des mathématiques. Hein Donc euh, mathématiques, et on va faire euh, une opération mathématique. Donc, vous avez pas mal d'opérations, et vous avez ici une opération qui s'appelle euh, égaliser. D'accord Alors, il y a « est égal avec une entrée de tolérance » ou alors vraiment euh, « est égal ». D'accord Bien. Donc, on va lui dire ici que eh bien, euh, la donnée d'entrée, c'est quoi ben, C'est le nom du calque. Voilà. Et euh, on va comparer avec quoi Avec une valeur. Là, il attend en fait une valeur. Cette valeur-là, ce sera une chaîne de caractères. Donc la chaîne de caractères, c'est une entrée que l'on peut rentrer dans le, dans le truc. Là. Donc on a des entrées basiques, hein. on a des entrées, on va dire, booléennes, euh, euh, on a des chaînes de caractères, on a des nombres. Donc là, c'est plutôt euh, une chaîne de caractères, un string. Hein. Donc, euh, et le nom de la chaîne, c'est quoi bah, C'est le nom du calque. D'accord Voilà. Donc c'est le calque numéro 1. Oups, j'ai mis un i à la place du u. Voilà. Bien. Voilà, donc là vous avez un résultat, d'accord, suite à mon interrogation. Il me dit que euh, eh bien, le premier, effectivement c'est faux, il n'est pas dans le calque 1, mais les trois suivants, c'est vrai, ils sont dans le calque 1. D'accord Donc j'ai fait mon filtre. Et c'est ce filtre-là qui me permet d'aller là. Hop. Donc du coup, ici, j'aurai des éléments qui vont sortir qui sont in et, et d'autres qui sont out. D'accord Donc j'en ai deux qui sont dans le filtre et une qui est en dehors. Voilà, donc ça c'est ça filtre sur le calque. D'accord Hop, alors je peux fermer bien sûr euh, ces histoires-là à chaque fois. Hein. Et puis on va, on va mettre tout ça dans un, dans un groupe pour essayer de, de clarifier un peu le, tout le bazar. Hein, parce que sinon on va vite s'y perdre. Hein. D'accord Donc euh, créer un groupe. Voilà. Donc euh, filtrer. Euh, les euh, polis euh, du calque du calque 1. D'accord Voilà. Donc finalement, j'ai récupéré mes polylignes. Euh, elles sont là. Hein D'accord Si vous voulez les voir, cette liste aussi, euh, dans une autre liste, on a la, po la possibilité ici de faire un display, de voir en fait. Hein donc vous avez de la, des visualisations comme ça de différentes natures. Hein. Donc euh, un watch, en fait, ça sort euh, une visualisation en fait de cette liste. 
D'accord Donc, j'en ai trois qui répondent à mon, à mon critère, en fait. Hein. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on peut, qu qu peut faire Alors, quand vous faites un groupe comme ça, je peux sélectionner le deuxième ici et lui dire, hop, ajouter au groupe. D'accord Donc, je le, je le cumule au groupe. Hein. Donc, j'ai mes trois mots polylignes qui sont rouges, en fait, dans le calque 1. Et je veux en faire, on va dire, euh, des lignes caractéristiques. Donc, les lignes caractéristiques, alors là, on va commencer à travailler non pas avec AutoCAD, mais Civil 3D, sauf que vous allez voir qu'au niveau des objets civils, bah, on n'a pas tout. On a des axes, on a des, des objets civils ici, euh, des points Kogo, des projets 3D, des corridors et des surfaces. Donc, on n'a pas les, les profils en long, euh, les lignes caractéristiques. Donc, visiblement, euh, on ne trouve pas ce dont on avait besoin. Et ce que Vincent vous avait dit, c'est qu'on peut rajouter des add-ons, des packages. D'accord Donc, ici, vous avez recherché un package. Et vous en avez plein, des packages. D'accord donc là, il se connecte à Internet, en fait, et vous pouvez rechercher par mots-clés. Donc, je vais rechercher des packages civils, d'accord Et là, vous, vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Et il y en a un qui s'appelle Civil 3D Toolkit, d'accord Avec plein de versions. Donc, vous pouvez installer une version. Alors, si jamais vous avez fait une macro avec euh, une ancienne version, et si vous avez installé une version plus récente, il vous le mettra à l'ouverture de la macro, d'accord donc, vous pouvez désinstaller une version, réinstaller une version pour que la macro s'exécute. Hein, ou alors, vous mettez à jour la version. Voilà. Donc, moi, j'ai installé effectivement le, la dernière version du package ici, euh, Civil Toolkit. Et là-dedans, eh bien vous avez des fonctions un peu plus avancées qui vont vous permettre d'agir sur AutoCAD, sur Civil 3D, sur de la collaboration, donc sur BIM 360, sur du géospatial, donc avec AutoCAD Map, sur euh, des réseaux, euh, réseaux sous pression et des tunnels. Euh, voilà. Donc, on a une porte ouverte ici sur pas mal de choses. Donc, ici, mon idée, c'est d'aller faire des lignes caractéristiques. Donc, c'est des objets civils. 3D et dans les alors civil 3D il y a un petit piège hein. vous avez civil 3D on voit qu'on a des choses ici mais je ne vois toujours pas mes lignes caractéristiques d'accord les lignes caractéristiques en fait elles sont ici elles sont dans le land development voilà et là vous avez kogo point extension donc c'est les points topo et les future line ce sont les lignes caractéristiques on retrouve les parcelles ici et les sites D'accord Donc, euh, la première chose à faire, peut-être, ce serait de faire un site, justement, ici. Donc, on va créer un site euh, par son nom. Donc, vous voyez, vous avez toujours les, des petites images ici. Donc, ça, ça permet de faire quelque chose, de créer. Ça, ça permet d'obtenir ou alors d'interroger ce qui existe. D'accord Donc, là, je vais créer un site par son nom. Voilà. Donc, on va créer un nouveau site. Alors, le nom du site, il attend quoi ici Il attend, euh, il nous dit « j'attends un string ». Donc, je peux revenir dans l'arborescence et chercher « string » comme tout à l'heure. Ou alors, vous faites tout simplement un clic droit ici et vous commencez à taper les caractères. « str ». Voilà. Et là, il vous propose, vous voyez, euh, tous les, euh, toutes les fonctions qui, qui commencent par « str ». Donc, je veux une entrée ici, c'est un string. Alors, le nom du, si du string, on va l'appeler comment c'est euh, le site des lignes caractéristiques. Je vais l'appeler LC. D'accord Donc là, il va créer un site. Par contre, il faudrait lui dire, mais dans quel document Donc c'est pareil, c'est le document courant. Donc je peux taper ici current. D'accord C'est la fonction que j'ai utilisée tout à l'heure, qui permet de récupérer euh, le document courant AutoCAN. D'accord Et dès que vous allez faire ça, bah vous verrez ici dans, le, euh, dans, dans AutoCAD, vous verrez le site qui va se faire. Hein. Dès que je me connecte, hop, paf, vous voyez, ça y est, le site, il est fait. D'accord Donc, ce n'est pas bien compliqué, hein, vous voyez, c'est immédiat. Hein. Pourquoi Parce que je suis en mode automatique. D'accord Donc là, j'ai créé mon, mon site. Donc, la sortie, c'est quoi c'est ici, site entre parenthèses, name égale euh, LC. Alors peut-être que ce nom, j'en aurais besoin par la suite. Donc on pourrait euh, aussi le, le formater en fait euh, différemment. Hein. D'accord Donc tout ça, ça c'est la création du site en fait. Donc on va grouper Donc, le site des euh, lignes caractéristiques. D'accord Voilà. Donc, ensuite, euh, bah une fois que j'ai fait mon site, je vais pouvoir créer mes lignes caractéristiques. Donc, on va aller là-dedans, euh, dans les kits euh, civils. D'accord Et on va lui dire ici, euh, je vais créer des feature lines. Et dans feature line, j'ai créé une feature line euh, 
by euh, polycurve. Donc créer une ligne caractéristique euh, à partir euh, d'une polycurve. Ah, j'ai pas beaucoup de choses hein, pour créer des lignes caractéristiques. Hein, par son nom, par un objet. Donc, euh, donc créer une ligne caractéristique depuis une autre ligne caractéristique. Bon, finalement, la seule chose qui m'intéresse, c'est celle-ci. Voilà. D'accord Donc là, il va me demander, bien sûr, le nom du site. Ah, c'est ce que j'ai créé là. Hop. Déjà. D'accord Après, on a le nom du calque. La ligne caractéristique, vous voulez la mettre dans un calque. Par défaut, vous voyez, euh, euh, c'est marqué valeur par défaut 0. Donc si vous ne faites rien, bah, il le mettra effectivement dans, dans le calque 0. Maintenant, rien ne m'empêche de rajouter ici encore un, un string comme je l'ai fait tout à l'heure. Et lui dire ici, bah, je vais créer un calque ici qui s'appelle euh, ligne caractéristique. Voilà. D'accord Comme ça, le, le calque sera euh, celui-ci. Alors, on va, on va se mettre comme ça, parce que c'est la suite de l'histoire. Voilà. Donc, ensuite, euh, le nom de la ligne caractéristique. A. Ah, là, ça se complique, parce que il y en aura probablement plusieurs. Parce que vous vous souvenez, ici, on avait trois polylignes qui sortaient. Donc, le nom des lignes caractéristiques, moi, je voudrais un nom, ça soit LC-1 ou LC-2, LC-3. Je voudrais que ça s'incrémente tout seul, mais ça dépend du nombre de polylignes que j'ai. Donc, ce qui serait bien ici, c'est de compter ces, euh, compter ces polylignes. Et ça servira de compteur. D'accord Donc, la liste qui est ici, vous pouvez la compter. Donc, euh, dans, les, dans les listes, ici, on peut lui dire, je vais, euh, je vais, je vais, je vais inspecter la liste. D'accord Et je vais la compter. Voilà. Donc, je vais, je vais compter quoi La liste qui est là. Et il me dit, bah, il y en a trois. D'accord Donc j'ai trois, trois polylignes. Et donc ça, ça me, fer, ça me servira à faire un nom. D'accord Un nom. Alors, vous avez des, euh, ce qu'on appelle un, un code bloc, c'est-à-dire en faisant un double clic, vous pouvez écrire quelque chose. Donc je peux écrire euh, un texte, entre guillemets, donc par exemple ligne caractéristique tirée, fermée guillemets. Et à cela, je vais rajouter, donc plus, je vais rajouter quoi Eh bien, euh, un nombre qui va de, de 1, on va commencer le compteur à 1, jusqu'à, alors le jusqu'à c'est deux petits points, jusqu'à combien ben Jusqu'à un numéro, c'est le, le compteur en fait, hein. et euh, l'incrément va se faire de plus 1 chaque fois. D'accord Voilà. Donc ça, ça génère, j'ai oublié quelque chose, oups, donc euh, ligne caractéristique moins plus 1 point point n plus 1, fermé parenthèse. Ok. Donc, euh, alors, n, voilà, sauf que le n, je ne l'ai pas connecté ici. Voilà. Ce qu'il faut lui dire, le, le n, c'est quoi ben, C'est le nombre que j'ai là. Et là, qu'est-ce qui se passe Vous voyez qu'il a créé les noms. Ligne caractéristique tiré 1, tiré 2, tiré 3, tiré 4. Bon, bah c'est super, j'ai tous mes noms. D'accord Hop Voilà, donc ça, ça va nommer mes lignes caractéristiques. Après, euh, il va falloir le dire, mais elles sont construites à partir de, de quoi Donc là, il me dit, je veux une polycurve. Oh, c'est quoi polycurve bah, Une polycurve, en fait, c'est une, euh, une entité euh, dynamo. On peut aussi dessiner des choses directement dans, dans dynamo. Vous avez ici euh, les géométries. D'accord Donc, en Philippe, géométrie... Oui. Philippe, euh, il est moins le quart. On va laisser... Ouais. Bah, je vais à... là. De toute façon, le script, non, je le mettrai Ne t'arrête pas tout de suite. On reprend encore quelques minutes. Allez, je... juste pour que Guillaume ait le temps de, de, de nous parler. Très euh, bien. Continue. Donc, je vais... Je vais lui dire ici euh, d'obtenir en fait euh, depuis mon kit ici civil 3D, je vais interroger AutoCAD, je vais interroger quoi Mes polylignes. Donc il est où Polyligne euh, polyline extension. D'accord Et dans polyligne extension, je vais lui dire tu obtiens la géométrie. Voilà. Donc, mes polylignes, elles sont où Elles étaient là. D'accord Donc, de ces polylignes-là, pouf, le résultat, en fait, ce sont des polycurves. 
Et ces polycurves-là servent à faire des lignes caractéristiques. Il faut regarder dans le, dans le dessin en même temps, là. Hop Vous voyez, j'ai trois lignes caractéristiques. D'accord Donc, ça s'est fait tout seul. Voilà. Donc, bien sûr, tout ça, ben, vous pouvez euh, le rassembler dans un chapitre pour, euh, pour que ça soit un peu plus, plus joli à voir, cette histoire-là, parce que sinon, euh, c'est vite le bazar. D'accord Oui, il y a d'ailleurs à ce sujet, il y a Sven qui a fait un commentaire qui précise qu'il y a un package qui s'appelle Monocle et qui visiblement euh, sert ça, alors, à, à organiser euh, le script parce que. Ah oui, d'accord. Oui, euh, euh, il, il y a quelques astuces. Voilà ce que tu fais, Philippe, c'est déjà très ouais, bien. C'est hein, ouais, pour ouais. découvrir. Hein, donc, il y a des, euh... des packages, un package qui permettrait euh, d'aider à organiser et, 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 à, et à gérer les. Euh... Les, les scripts. Voilà, et après, ben, la, je, je, la suite de l'histoire est un peu pareil. On, on peut donner, parce que là, la, la ligne caractéristique, on est d'accord, elle est en 2D. Donc ce qui serait bien, c'est de lui donner une altitude. Donc vous avez toujours euh, là-dedans, dans le land, donc euh, ici, dans les feature lines, donc les lignes caractéristiques, on peut lui dire ici, tu vas donner une altitude. Donc on va faire un set, set elevation from surface. D'accord Donc je vais donner une élévation à partir euh, d'une surface. Donc bien sûr, mes, mes lignes caractéristiques, elles sont là, j'en ai trois. Et donc euh, ce sera l'entrée. Après, à la surface, il me dit, ben, il me faut euh, effectivement euh, un nom de, de surface. Donc il va falloir peut-être euh, sélectionner euh, la surface qui est dans le dessin. Est-ce qu'on peut faire ça Oups. Donc c'est dans civil. Euh, select euh, surface par son nom d'accord sélectionner une surface à partir de son nom je pense qu'on doit pouvoir le faire ma surface elle s'appelle comment elle s'appelle ref d'accord donc ici c'est le nom c'est un string qui veut apparemment le truc hein. donc, euh, donc je vais dire je vais rentrer un string le string bah, c'est le nom de mon de, ma, de mon mnt donc il s'appelle ref voilà paf donc il est dans le document, il faudrait lui dire aussi que bah, c'est le current euh, document, donc c'est toujours le, le même principe, hein. donc obtenir le document courant, voilà, hop, tac. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'il obtient Il obtient en fait le, la surface qui s'appelle euh, comme ça, d'accord Et c'est cette surface-là qui servira finalement euh, à alimenter euh, l'altitude. Est-ce que je veux inclure des points intermédiaires euh, le long de la ligne caractéristique Parce que vous savez, quand vous projetez une ligne caractéristique sur une surface, il est capable de rajouter un point à chaque croissement avec des triangles. D'accord Donc là, il attend quoi Il attend un booléen. C'est-à-dire, c'est vrai ou c'est faux, en fait. Hein donc ça, c'est une entrée. Euh, ce n'est pas une chaîne de caractères. Hein donc euh, c'est donc un input. C'est une entrée basique. Hein On a de l'input booléen ici. Booléen, c'est... C'est vrai ou c'est faux quoi. Donc moi je ne veux pas rajouter euh, de points euh, supplémentaires. D'accord Voilà. Donc là j'ai tous les ingrédients, on va dire, euh, presque, pour, euh, pour donner du Z à mes lignes euh, caractéristiques. Donc il suffit simplement d'aller chercher ici mes, mes future lines. Hop. Et bingo, elles sont en 3D. D'accord Donc je peux en sélectionner une. Sélectionner celle-ci. Hop. Et je vais regarder, clic droit, éditeur d'altitude. D'accord Donc j'ai bien une altitude ici. D'accord Donc c'est super. Euh, voilà, et on avance comme ça. Et après, bien sûr, je peux lui dire, ben, euh, tu vas me créer des points euh, Kogo euh, sur ces lignes caractéristiques euh, qui sont en 3D, euh, finalement. D'accord On va... Donc, euh, euh... Mais on, on va, va peut-être s'arrêter là. Je... Oui, on va arrêter là parce qu'en fait, tu es de vous masser un peu. Euh... On pourrait le faire pendant des heures. Mais euh... exactement. Il y a une le logique en fait à appréhender. Tu, là. Tu, peux, tu, peux, tu le partageras Oui, mais je partage le script euh, complet. Hein. Donc lui, ouais, je vais l'enregistrer euh, ici. Et donc c'est celui que j'ai euh, décrit. Euh... Donc euh, voilà, on va l'enregistrer comme ça. C'est ce que j'ai décrit avec vous. Et puis, je, je vais vous donner euh, le complet hein, donc, euh, qui s'appelle... Euh, donc, on le mettra euh, dans les ressources sur le projet ouais, BIM 360 ouais. avec le, le support de présentation. Super. Merci beaucoup, Philippe. Voilà, le complet, il est là. Et puis, vous voyez, bon, chaque fois, j'ai... 
Euh, et quand on lance le complet, en fait, euh, ce qu'on peut faire, c'est... Euh, J'ai mis des options ici, créer le projet 3D et effacer le projet 3D. Donc quand vous êtes en mode, euh, on va dire, euh, automatique ici, euh, vous voyez, il n'a pas fait le projet 3D. Parce que j'étais en effacement de projet 3D. Et je peux lui dire, bah, tu vas le créer. D'accord Et là, le projet 3D, il est créé. Mais je peux très bien ici, bah non, lui dire, bah non, tu l'effaces. Voilà. D'accord Ok. Donc moi, je vous le livre effacé. <rire> Donc, on pourra <rire> le connecter pour que... Euh, oui, tu as raison de le préciser. Oui, merci. Mais voilà, je vous le donne gratuitement comme ça. <rire> D'accord Ok, merci beaucoup, Philippe. Merci. Bah, de rien. Je pense que ça a donné une, une bonne idée. Puis c'est gentil d'avoir euh, parlé, expliqué ta logique euh, en même temps au fur et à mesure. Oui, voilà. Euh, de toute façon, vous, vous avez plein d'exemples qui sont fournis. Et euh, c'est des choses qu'on aborde en formation. Et après, bien sûr, si vous voulez du, du spécifique, on peut faire du Python derrière, du développement assez poussé. Donc là, on est en mesure de vous, de vous faire monter en compétences aussi assez rapidement. D'accord Ça marche. Merci. Vous avez euh... mon 06 en bas et mon email si vous avez des questions. Je reprends la main. Je passe la main. Voilà. Ouais. Alors, euh, c'est pas ça. Euh, ça marche. C'est parti. Alors, euh, nous avons aussi avec nous Guillaume Desmet. Euh, alors, j'ai demandé à Guillaume d'intervenir dans cette, dans cette session parce que euh, il se trouve qu'il y a eu sur le forum euh, Autodesk Infrastructure des échanges. Euh, qui ont concerné Dynamo en fait euh, un utilisateur est venu poser des questions sur le forum et Guillaume a eu le réflexe de lui répondre en lui proposant de euh, répondre à sa problématique en utilisant Dynamo donc euh, je euh, est-ce que tu peux ouvrir ton micro tout seul Guillaume ou faut que je le fasse je sais pas je sais plus comment ça fonctionne Guillaume euh, alors j'ouvre ton micro je te... voilà Ouais, ça marche Guillaume ça ouais. On t'entend. Alors okay. je passe voilà, ta première slide. Ça marche. Bah, merci. Merci Vincent. Merci Vincent, merci Philippe. Euh, et donc moi je me présente rapidement. Donc, je suis Guillaume Desmet, je suis directeur de la cellule BIM chez SOS Consulting. Euh, on est la filiale euh, maîtrise d'œuvre du groupe Suez et donc on, on s'occupe un peu de tout ce qui va être BIM autour du cycle de l'eau et euh, pour l'aménagement urbain. Euh, ça fait quelques années du coup que je suis euh, expert élite sur, les, sur la suite Autodesk, euh, AEC, euh, et je suis un ancien formateur, pour ceux que j'ai vus dans, dans la liste des participants, euh, j'en ai, ai, connais une paire, et, euh, et donc j'ai eu l'occasion de, de former certains, certains, euh, certaines personnes qu'on retrouve aussi sur les forums derrière. Euh, et donc moi, mon expérience Dynamo, elle est basée vraiment sur le besoin et la recherche de solutions. Et j'ai vraiment eu cette, ce, ce même type de démarche, et je pense qu'on peut passer à la slide suivante, le même type de démarche qu'a eu euh, Philippe tout à l'heure. C'est-à-dire que, je, alors moi je connais pas forcément Dynamo aussi bien que Philippe ou des utilisateurs réguliers. Euh, néanmoins, moi ce que j'ai pu noter, c'est euh, la simplicité d'usage dans la programmation visuelle. J'ai aucun passé de développeur ou quoi que ce soit, et pourtant, euh, ce... Cette intégration de euh, euh, je connecte un objet à un autre et tout de suite la, bleu, la brique me demande quel est le type d'entrant, ben je, je vais vite le retrouver, je vais vite avoir cette logique euh, de, de liaison entre un bloc, entre ça, de ce qu'il va demander, ce qui va ressortir. Le principe que disait Philippe tout à l'heure sur la, la gestion des listes, elle est hyper importante, elle est, elle est super intéressante aussi, parce que parfois on va se retrouver avec des, des listes à transposer ou des choses comme ça. Et ça, pour ça, les communautés, comme disait Vincent, le, les communautés en ligne comme euh, le forum DynamoBIM euh, sont assez intéressantes puisque du coup, elles, elles permettent d'avoir une ressource, euh, accéder à une ressource qui n'est pas forcément seulement celle de Civil 3D, mais aussi celle de Revit, puisque le principe des listes, elle, elle est similaire avec euh, celle de Revit. Euh, voilà, l'intégration des objets civils dans les différents nœuds. Alors moi, j'avais noté effectivement le Civil 3D Toolkit. J'ai noté un package aussi sur le Kogo Point et puis euh, des portes ouvertes sur le SIG, le SIG vers le, le BIM par l'utilisation par de la surcouche map. C'est-à-dire qu'on va pouvoir aller rechercher et faire des requêtes sur, des, euh, sur du SIG euh, qu'on aurait intégré par l'environnement map de, de Civil 3D. 
Et à ce moment-là, du coup, on va pouvoir euh, jouer avec les, les différents layers. Et là, on ne va plus parler de, de layers au sens calque, mais on va parler de couches dans, dans, dans le SIG. Et à ce moment-là, on, on, on va relativement trouver des trucs intéressants. Donc, okay, euh, Guillaume, une voilà. question là, tu, tu as mis une bon, capture d'écran. Vas-y. Vas vas Excuse-moi, tu as mis une capture d'écran Map Connection. Ça, c'est quelque chose qui est euh, disponible par défaut dans Dynamo pour Civil 3D Non. C'est un non. package Oui, c'est un package. Ok, merci. Ouais, ouais. Et mon mot de la fin, c'était surtout, n'hésitez euh, pas à aller dessus, tester. Euh, au pire, euh, vous crachez un fichier, mais testez, voilà. <rire> testez sur un, un petit fichier, testez avec des points, comme j'ai pu le faire. Euh, c'est voilà, Ajouter un P7 sur des points, ou créer des points, donner une altitude sur des points, voilà, créer des choses simples. Et puis derrière, monter, voilà, monter en maturité sur, sur les éléments, euh, essayer de refaire le, celui, de, celui de Philippe. Vous voyez, enfin, la, la progressivité dans, dans l'usage, elle est là. Euh, faut pas avoir peur. Parfois, arrivé un moment, il va falloir déconnecter un peu le mode, euh, le mode automatique parce qu'on va cracher un peu. Les... Ça peut cracher suivant la taille des blocs. Si vous utilisez des fichiers géoréférencés, ce que je suppose, si vous êtes dans le groupe, dans le groupe euh, Gubi, euh, vous aurez forcément des problématiques sur les, sur les grandes coordonnées et l'espace visuel, l'espace de visualisation des objets sera pas forcément adapté. Euh, parce que bah, les grandes coordonnées, c'est toujours une problématique hein, dès qu'on va rentrer dans du calcul. Et donc, euh, il y a souvent des erreurs qui apparaissent sur les, sur les calculs de coordonnées. Euh, néanmoins, ça passe pour autant. Euh, on arrive toujours à, à avoir un affichage dans l'espace, du coup, vraiment de, de civil 3D et pas dans l'espace de, de visualisation de Dynamo, en tout cas. Voilà. Ok. Merci beaucoup, Guillaume. C'est très gentil à toi d'avoir euh, déjà euh, euh, participé au forum en répondant à une problématique, euh, en pensant à, à Dynamo, et puis d'avoir partagé ton expérience euh, ce matin dans le, dans le groupe utilisateur. Merci beaucoup. Voilà, pas de problème. <rire> C'est gentil. Euh, pour terminer, je vais euh, rajouter quelques éléments sur des ressources complémentaires, euh, notamment euh, Quentin Marquette euh, dans un meeting qu'on avait pu faire en physique encore à l'époque, qui avait eu lieu dans les bureaux euh, Autodesk, c'était le 8 octobre 2019, avait déjà fait une présentation euh, Dynamo pour Civil 3D, c'était au, au tout début, euh, ça concernait plutôt du ferroviaire avec du placement de, de traverse de support caténaire, euh, toujours euh, pour Civil 3D. Tout ce qu'il avait produit, y compris euh, la vidéo, euh, est toujours en ligne, est toujours disponible sur le projet BIM 360 du groupe. Euh, il y a des PDF, il y a des fichiers DWG, il y a ces fichiers Excel, puisqu'en fait, il faisait du placement euh, par rapport à des... Euh, à des, euh, à des coordonnées, à des abscisses euh, Excel, euh, y compris les scripts, les points d'in euh, qu'il avait partagés. Donc ça, si vous souhaitez euh, faire un focus sur cette approche ferroviaire, euh, les ressources sont toujours disponibles sur euh, BIM 360. Euh, il y a une bibliothèque Dynamo pour Civil 3D qui a été euh, euh, initiée par euh, mon collègue allemand. Euh, alors, je vous mets ici un lien vers un article du blog Civil Made in France sur lequel, euh, qui était consacré à cette bibliothèque de scripts Dynamo. Et aujourd'hui, il y a, je crois, euh, 21 scripts. Euh, différents. Donc là, euh, on n'est plus sur la notion de bloc, hein, c'est vraiment des scripts complets, donc euh, pour des fonctionnalités particulières, donc qui répondent à des problématiques. Alors, on ne va pas tous les passer en revue. Je vous, je vous, en, je vous encourage aussi à jeter un coup d'œil à cette liste. Euh, il y a peut-être des choses qui vont vous intéresser ou peut-être des choses approchantes. Donc vous téléchargez le script, vous l'analysez et vous pouvez le retravailler. C'est aussi une approche. Hein. Il y a tellement de ressources disponibles aujourd'hui que euh, on n'est pas obligé de partir de zéro, ou en tout cas on peut s'inspirer de beaucoup de réalisations existantes. Voilà, donc là j'ai fait les captures d'écran. Euh, je voulais vous jouer, bon il est midi, mais je, rapidement, ce script-là que je trouve intéressant, je vais pas peut-être peut pas jouer toute la vidéo, je vais aller juste. Voilà. Le principe c'est de positionner sur un fichier DWG des euh, repères là où des photos ont été prises sur un site. C'est-à-dire que le script fait la connexion entre les coordonnées de photos. Alors bien sûr, il faut que les données, les photos, pardon, elles portent la notion de, du géoréférencement. Mais le script fait le lien entre les coordonnées portées par les photos et les symboles qui viennent s'afficher sur le DWG. Et ça permet en cliquant sur les symboles d'ouvrir la photo correspondante. 
Je trouve que c'est une, une bonne illustration, quelque chose d'assez différent de ce qu'a montré par exemple Philippe, qui était focusé sur de la modélisation, de la conception, aider la conception dans Civil 3D. Là, c'est une approche totalement différente, mais qui, est, euh, qui me semble intéressante. Donc ça, ce script-là, il est disponible dans la bibliothèque des scripts sur AKN, sur Autodesk Knowledge Network. Le prochain Gubi, ce sera le jeudi 6 mai, de 11h à midi. Euh, pour une fois, on a déjà le sujet. Euh, on parlera du canal Seine Nord Europe et ce sera avec euh, nos amis euh, d'Arcans qui ont un joli workflow à nous proposer à partir euh, de données euh, librement accessibles euh, sur, euh, sur le web. Euh, puisque ce projet fait beaucoup parler, c'est un énorme projet euh, et c'est très intéressant de voir comment on peut travailler avec, avec euh, les outils euh, Civil 3D, Infraworks, Navisworks. N'oubliez pas donc euh, le LinkedIn Gubi reste ouvert, donc si vous avez des commentaires, des questions, des remarques, si vous voulez traiter de sujets particuliers, si vous voulez lancer des conversations, utilisez le groupe de conversation. Euh, et puis si c'est des choses un peu plus techniques euh, qui concernent, euh, vous avez besoin d'aide, euh, d'assistance sur Civil 3D, sur Infraworks, allez sur le forum Autodesk Civil 3D et Infraworks. Il y a la communauté qui va vous aider, et quelques experts élites, dont Guillaume Desmet, euh, qui intervient très souvent. Français le, sur le forum, forum. Civil 3D et Infraworks. Euh, oui, français, tu as, as raison. As International raison. et français. Ouais, il y a un forum en anglais, il y a un forum en français. Euh, tu as raison de le préciser. Euh, je ne sais pas si je l'ai pas mis, je le, remets, je le repréciserai, je mettrai le lien pour que ce soit plus clair. Ouais, merci de le repréciser. Euh, parfait. Euh, alors, quelques questions avant de clôturer le meeting. Euh, donc, il y a eu pas mal d'apports, de, euh, de remarques euh, pour les ceux d'entre vous qui sont déjà initiés à Dynamo pour Civil 3D. Donc, c'est des bonnes astuces qui indiquent des packages ou des façons de faire parce que euh, il y a très souvent. Euh, plusieurs façons de faire la même manipulation et parfois au lieu d'utiliser deux trois nœuds il y a déjà des fonctionnalités des nœuds préparamétrés qui permettent avec un seul nœud de faire les choses plus directement euh, donc il y, y a ce type de remarques euh, je vais je vais condenser tout ça et je pense que je ferai un, un article du blog euh, pour récapituler euh, ce qui s'est dit sur les dans, la, dans, le, dans le module de chat pendant le meeting. Euh, donc l'accès à BIM 360, ça, effectivement, je vais poster le lien sur le groupe sur LinkedIn. Euh, des questions sur des blocs en particulier. Alors, les questions qui sont sur des, des approches particulières, sur des façons de faire dynamo, je vais les mettre, je pense, dans la conversation sur, euh, sur LinkedIn et je laisserai les gens qui connaissent y répondre. Parce que sinon, là, on va, on va déraper sur le temps. Euh, voilà. Ouais, des questions sur les des coordonnées avec des distances. Alexis, je vais, je vais, euh, je vais poster la question sur le groupe LinkedIn ou, ou sur le forum Autodesk, je ne sais pas. Mais je pense que c'est le plus simple pour que les gens qui connaissent puissent, euh, puissent répondre. Euh, voilà. Merci beaucoup. Merci à tous euh, d'avoir été présents ce matin. La vidéo va être publié sur le projet BIM 360 et puis je vous donne rendez-vous le 6 mai à 11h. Je ferai les relances et les rappels, évidemment. Merci beaucoup, très bonne fin de journée, à bientôt, au revoir.